ዋና ዜና ቅምሻ ነው ኢትዮጵያ ስለ ምን እንደነተ ዋና ዋና ዜና ነው በቴድሮስ አዲስ ቴዲ ማንጁስ መዝገብ ላይ ፖሊስ ቀረኛላቸው ምስክሮች ቃል እንዲቀበል 12 ቀን ተፈቀደ ተጣጣሪው ከሐምሌ 26 እስከ 32210 በሶማሌ ክልል ተከስተው የነበረውን ግጭትና ሆከት በማነሳሳት ጋር ታይዞ ሄጎ ለተባለው ቡድን ቲሸርት በማሳተምና በማከፋፈል ለብዙ ዜጎች ህይወት ህልፈትና ንብረት መውደም ተጠያቂ ነው በሚል በቁጥጥር ስር ውሎ ምርመራ ሲደረግበት ቆይቷል ዛሬ በዋለው የፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት አራተኛ ወንጀል ችሎት ፖሊስ ባለፉት የምርመራ ቀናቶች የሰራቸውን ገልጾ በቀጣይ ግብራ አበሮችን ለማያዝና ስክር ቃል ለመቀበል ተጨማሪ 14 ቀን ጠይቋል የተጠርጣሪ ጠበቃ በበኩሉ ችሎቱ በባለፈው ቀጠሮ ባለ ጉዳያቸው ላይ ያለውን ጥርጣሬ ለይቶ እንዲያቀርብ ለፖሊስ ተዛዝ የሰጠ ቢሆንም አሁንም አልተለየም ይሄ ደግሞ አግባብ አይደለም ብሏል በተጨማሪም ፖሊስ ስካውን የተቀበለ የምስክሮች ቃል በቀጥታ ከባለ ጉዳይ ጋር የሚገናኙ ስለመሆናቸው ሊያብራራ ይገባል ችሎቱም መዝገቡን ይይልን በማለት ጠይቋል ችሎቱም የፖሊስን የመርመራ መዝገብ አስቀርቦ ከተመለከተ በኋላ ስካውን ቀጥተኛ ምስክር ስለመቀበሉ የሚያሳይ ማስረጃ ላይ ይሆን ብሏል ነገር ግን ፖሊስ የሚፈልጋቸው ሶስት ምስክሮች በስም ተለይቶ በመቀመጣቸውና ወንጀሉ ውስብስብ በመሆኑ ተጨማሪ ቀን ያስፈልጋል ብሏል። በዚህ መሰረት ፖሊስ የነዚህ ምስክሮች ቃል ተቀብሎ የመርመራ ሪፖርቱን ዲያቀርብ ተዛ ሰጥቶ ለታሳስ 2 ቀን 2011 ቀጠሮ ሰጥቷል። በአዲስ አበባ መደበኛ መኖሪያ ለሌላቸው ነዋሪዎች ግዛይ መታወቂያ መስጠት የሚያስችል ረቂቅ መመሪያ ተዘጋጀ። መታወቂያው ሊሰጣቸው ከታቀደው ውስጥ በአዲስ አበባ መስተዳድር በመንግስት ወይም በግል መስራ ቤት ተቀጥሮ የሚሰሩ እንዲሁም በተለያዩ አጋጣሚዎች በከተማው ውስጥ የሚኖሩ አገልግሎትና ስራ ፈላጊዎች ይጠቀሳሉ። በተጨማሪም በግል በራሳቸው ለመስራት ያለ መታወቂያ ሚንቀሳቀሱ በመዲናዋ ለስራ አመትና ከዛ በላይ ኖሮ ቋሚ አድራሻ ለሌላቸውና መሸኛ ማምጣት ለማይችሉ ግለሰቦች የጎዳና ተዳዳሪዎችና ከመከላከያ ሰራዊት በክብር ለተሰናበቱና በከተማው ማለም ይኖሩ ግለሰቦች እንደሚሰጥ ረቂቅ መመሪያ ያሳያል የጊዜው የመታወቂያ አገልግሎት ዘመን በመንግስትና በግል ለሚሰሩ አንድ አመት ሲሆን ለተቀሩ ደግሞ 6 ወር እንደሚሆን ይገልጻል ያዲስ አበባ ወሳኝ ኩነቶች ኤጀንሲና ፍትህ ቢሮ በትላንትና ሁለት ረቂቁን ለማዳበር የውይይት መድረክ በሳሬም ሆቴል አዘጋጅተው ነበር የረቂቁን ዝርዝሮች አቃቢ ህግ ስራ ብዙ ወልዲ ያቀረበ ሲሆን የወሳኝ ኩነቶች ኤጀንሲ ዋና ዳይሬክተር ዘይነባ ሽኩርና የከንቲባው የህግ አማካሪ ዮሐንስ ምትኳስ ተስተብስበዋል በተለይም የመዲናዋ ነዋሪዎች ሳይሆኑ በመስተዳድሩ የሚኖሩ አገልግሎቶችን የመጠቀም ጋታ አይኖርም ወይ የሚሉ አስተያየቶችን ከተወካዩ ተሰጥቷል ሰብሳቢዎቹም መታወቂያ ማግኘት መብት እንደሆነ አስረድተው ረቂቁ ገና በውይይት የሚዳብር መሆኑ ገልጿል በተጨማሪም ዲጂታል የሆኖ ያዲስ አበባ መታወቂያ በሚቀጥሉት 15 ቀናት ውስጥ መሰጠት እንደሚጀምር ተገልጿል የርቀ ሰላም ኮሚሽን ለማቋቋም የተዘጋጀ ረቂቅ አዋጅ ትላንት ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ቀረበ ኮሚሽኑ የሚቋቋመው በአገሪቱ ያሉ ማህበረሰባዊና ፖለቲካዊ ግጭቶችን እንዲሁም የቁርሾ ስሜቶችን ለማከምና እርቅ ለማስፈን ሲባል እንደሆነ ረቂቅ ሰነዱ ያሳያል የሶስት አመታት የሥራ ዘመን የሚኖረው ኮሚሽኑ ተጠሪነቱ ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ይሆናል ተብሏል ምክር ቤቱ አካይዶ መደበኛ ስብሰባ በረቂቁ ላይ መክሮ ለቋሚ ኮሚቴ መርቶታል የሚቋቋመው ኮሚሽን አባላት ቁጥር በመንግስት የሚወሰን ሲሆን ሰብሳቢ ምክትል ሰብሳቢና ሌሎች አባላት በጠቅላይ ሚኒስትሩ አቅራቢነት በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት እንደሚ ሾሙ ሰነዱ ያትታል ኮሚሽኑ ኃላፊነቱን ለመወጣት እንደሆነታው የፌደራልም ሆነ የክልል ፖሊስን እገዛ የማግኘት ስልጣን እንዳለው ረቂቅ አዋጅ ያሳያል ከነዚህም ውስጥ ለስራው አስፈላጊ ናቸው ያላቸው የሰነድ ወይም ሌሎች ማስረጃዎችን ከመንግስትም ይሁን ከማንኛውም ሌላ አካል የመቀበልና በፈለገው ጊዜ እንዲያቀርቡ የማዘዝ ስልጣን ተጠቃሽ ነው ምክር ቤቱ በረቂቁ ላይ አስተያየት ከሰጠ በኋላ በዋናነት የውጭ ግንኙነትና የሰላም ጉዳዮች በተባባሪነት ደግሞ የሕግ ፍትህና ዲሞክራሲያዊ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴዎች እንዲመለከቷቸው ምክር ቤቱ በሙሉ ድምጽ ወስኗል